好，我们继续 Developer Club 这个站点下面的 Chrome 啊，这个开发工具的这个课程的第二十四小节。那么二十四小节，我给大家分享一个呃小的技巧，就调试 a n g e l 设备的方法。那么其实这是 Chrome 呃这个浏览器啊自带的一个功能，但是用的情况不是太多。但是为了我们这个课程的完整啊，有些同学可能会用到的话，可能会接触到这一块。那么你打开的方式是在这一个小点点这边有个 More Tools 啊，里面有一个叫 Remote。有个叫 remote device 啊，这个远程的一些这个设备。那么你点开之后可以啊，什么？它可以 discover 这个你的 USB 的一些设备啊，比如说你这个 Android 手机插到这个呃你的电脑上的话，这边会显示出你这个 Android 设备。那么它的作用就是说，你可以直接在这个浏览器里面、啊、用这种啊调试这个元素的形式调试你这个手机上的一些元素。那么甚至还可以，它可以做双向的通讯了、啊，通讯了啊，还可以将这个。啊，你 Android 手机上，比如说做一些截屏啊之类的啊，可以发送到这个 Chrome 里面来，啊，可以做一个双向的双向的调试。那么在这个 Network 里面，可你可以，如果你的这个呃手机上对吗 ？Android 手机上有网络请求啊，你可以在这个里面直接可以看到网络请求的这种情况啊，类似于一个抓包。所以说，这个整个的这个开发呢，其实就是为了这个 Android 的这个开发来做的啊。提供了这样的一个小的功能，但是我们知道这个 Android 开发的时候，一般我们都是用什么啊？ Google 还有另外一个非常好用的东西，开发工具叫什么 Android Studio， 对不对？我们基本上用不着这个东西来做。那但是有的时候我们会调这个，特别是页面一些元素布局的时候啊，还是要借助这个 Chrome 来调，还是非常非常方便的。为什么？因为我们这个前端的这个开发的这个经验在这边，对不对？我们可以快速的，比如说，哎，我们看这个元素的布局为什么不对？我们用这个用起来是不是非常的顺手？你看。移到哪一个上面，甚至可以右键这个 inspect， 对不对？可以快速的看到这些元素的这个定义啊。好，这是这个 Chrome 里面虽然相当于一个隐藏的一个功能啊，很少有人用，但是这边呢会有一个这个详细的这个说明。当然你可以点这个文档啊，这文档里面有更详细的这个啊，有的是中文，有的是英文啊，有些它这个文档是翻译成中文的啊，像这个就有中文的这个说明啊，你可以去看一看它怎么来做这个远程的这个调试啊，非常的方便。当然这个文档也非常的详细啊。直接在这个里面可以看到有一个链接过去。好，那么这个是我们第二十四小节给大家分享的一个比较冷门的一个小的技巧啊。如果你用到的话，希望对大家有这个帮助。好，那么我们这一小节就到这边，谢谢大家。